കൊറോണ കേരളത്തിൽ അതിവേഗം പടരുകയാണ് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ അടക്കം വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു പലതിനും സർക്കാരിന് മറുപടിയില്ല സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദ കാലത്ത് തന്നെ പത്രസമ്മേളനം നിർത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു വിവാദത്തെ തുടർന്ന് വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലെത്തി കോവിഡിന്റെ നായകനായി മാറുന്നതിനുള്ള നീക്കമായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ ദിവസേന നൂറോളം ശരാശരിയിൽ രോഗികൾ എത്തുന്നു ഇതോടെ സർക്കാരും പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് പതിയെ പിന്മാറുകയാണ് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് രണ്ടര മാസത്തിലേറെയായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയിരുന്ന പ്രതിദിന പത്രസമ്മേളനം അതേപടി ഇനിയുണ്ടാവില്ല കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പത്രസമ്മേളനം മതിയെന്നാണ് ആലോചന അതല്ലെങ്കിൽ ഇടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭായോഗം നടക്കുന്ന ബുധനാഴ്ചകളിലോ പത്രസമ്മേളനം മതിയെന്ന ഒരു ഉപദേശവുമുണ്ട് ഇനി കോവിഡ് കണക്കുകൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിലും ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തു കോവിഡിനെ നന്നായി പ്രതിരോധിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു എന്നാൽ കോവിഡ് ഇന്ന് കേരളത്തിനും പേടി സ്വപ്നമാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതു പറയാനായി മാധ്യമങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണേണ്ടതില്ലെന്നാണ് നിലപാട് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായ ശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ടര മാസമായി മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത് പതിവായിരുന്നു മന്ത്രിസഭായോഗം ഇന്ന് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈകുന്നേരം പത്രസമ്മേളനത്തിന് സാധ്യതയുമുണ്ട് കോവിഡ് ഭീതി ഏതാണ്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പതിവ് പത്രസമ്മേളനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണെങ്കിലും സ്പ്രിംഗ്ലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം വിമർശനങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചതോടെ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു പ്രവാസികളുടെ വരവ് കൂടിയതോടെ കോവിഡ് വ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് കൂടി വരികയാണ് ജൂലൈ പകുതി വരെ രോഗവ്യാപന തോത് ഉയരുമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത് അതേസമയം ക്വാറന്റീനിൽ നിരവധി വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണും ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കണ്ടില്ല ക്വാറന്റീനിൽ ആളുകൾ കൂടുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകളെത്തും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇതും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ എന്നതുകൊണ്ട് കൊതുക് വളർത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീർത്തും പ്രതിരോധത്തിലാണ് തുടക്കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിന് റേറ്റിംഗ് ഏറെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അറിഞ്ഞ ശേഷം ചാനൽ മാറ്റുന്നു ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ഘട്ടത്തിൽ പത്രസമ്മേളനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് പുനരാരംഭിച്ചു സ്പ്രിംഗർ ഡേറ്റ വിവാദം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാണ് പത്രസമ്മേളനം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് അന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു എന്നാൽ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് വിദേശ മലയാളികൾ അടക്കമുള്ളവർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പത്രസമ്മേളനം പുനരാരംഭിച്ചതെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ വിശദീകരണം ഇതിനിടെ പല വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടായി ബെബ്കോ ആപ്പും പമ്പയിലെ മണലൂറ്റും എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു ഇതോടെ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായി വിമാനങ്ങൾ വരാൻ കേരളം അനുവദിക്കുന്നില്ല വിവാദങ്ങളും കത്തിപ്പടർന്നു ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാതെ സ്വന്തം സ്റ്റൈലിൽ എല്ലാം വെറും ആരോപണങ്ങളെന്ന് വരുത്തുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തത്